ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் டெக்கி சுகன் நான் சுகன்யா இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் அப்படிங்கிற வேரியபிள் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அதோட யூஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் அப்படிங்கிறது ஒரு பில்டின் வேரியபிள் அதை நான் யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு என்ன வரப்போகுது அப்படின்னா கரண்ட் ஒர்க்கிங் மாடியூலோடைய நேம் எனக்கு கிடைக்க போகுது அது என்ன கரண்ட் ஒர்க்கிங் மாடியூல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் கரண்டாக ஒர்க் பண்ணுற பைத்தான் ஃபைலை தான் மாடியூல் நான் சொல்ல போகிறேன் அந்த பைத்தான் ஃபைவ்குள்ள எனக்கு என்ன இருக்க போகுது பைத்தான் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்க போகுது இல்லைங்களா அதுதான் நான் வந்து மாடியூல் சொல்ல போகிறேன் கரண்டாக ஒர்க் பண்ணுற மாடியோட நேம் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக நான் டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் நேம்ங்கிற பில்டின் வேரியபிள்ஸ் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா இப்போ நான் டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் அப்படின்னு நான் கால் பண்ணால் எனக்கு என்ன வரப்போகுது டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் மெயின் டிஸ்பிளே ஆகுது ஏன் அது மெயின் டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஃபைல் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் ரைட் நோ இந்த ஃபைல் தான் மெயின் ஃபைல் நான் எந்த ஃபைல் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அந்த ஃபைல் தான் மெயின் ஃபைலாக கன்சிடர் ஆகும் அப்போ நான் டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் யூஸ் பண்ணி என்னால் கரண்ட் ஒர்க்கிங் மாடியூல் மெயின் ஃபைலாக இல்லையா நான் செக் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கேல்குலேட்டர்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் போயிருக்கேன் அந்த கேல்குலேட்டர்ங்கிற ப்ரோக்ராமில் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஒன்று ஆட் ஃபங்க்ஷன் இன்னொரு மல்டிப்ளை ஃபங்க்ஷன் இந்த பர்டிகுலர் ஆட் ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் ரெண்டு வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறேன் டூ கம்மா த்ரீன்னு பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பர் ஆட் ஆக போகுது அதே மாதிரி டூ கம்மா த்ரீ மல்டிப்ளை ஃபங்க்ஷன் பாஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரெண்டு நம்பர் எனக்கு மல்டிப்ளை ஆக போகுது ஸோ இப்போ இந்த ஃபைலை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது என்ன அவுட்புட் வருதுங்க நோட்டீஸ் பண்ணலாம் இப்போது இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் எனக்கு எது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் போது டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுது இப்போ ரைட் நோ இந்த ஃபைல் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் இந்த ஃபைல் தான் எனக்கு மெயின் ஃபைலாக இருக்க போகுது ஸோ அதனால் எனக்கு என்ன ப்ரிண்ட் ஆகிருக்குன்னா டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் வந்து மெயின் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் நான் ஆட் மெத்தட் கால் பண்ணேன் ஸோ ரெண்டு நம்பரும் ஆட் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறமா நான் மல்டிப்ளை கான் கால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மல்டிப்ளை ஆயிருக்கு ஸோ இது வரைக்கும் கிளியர்லாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த அடிஷன் மெத்தட் நான் யூஸ் பண்ணும் இந்த ஃபைலில் கிடையாது இன்னொரு ஃபைலில் இங்கே அடிஷன் ஆஃப் டூ இன்டிஜஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா நான் இன்னொரு ஃபைலில் அடிஷன் ஆஃப் டூ ஃப்ளோட் வேல்யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு நான் திரும்பி ஆட் ஃபங்க்ஷன் எழுதணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா தேவையில்லை இதே ஆட் ஃபங்க்ஷனை அங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ஃபைலில் அங்கே நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ண போகிறீங்க இம்போர்ட் கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் ஃபைல் நேம் மென்ஷன் பண்ண போகிறீங்க இம்போர்ட் கேல்சி இந்த ஃபைலோட நேம் என்ன கேல்சி ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஃபைலில் இம்போர்ட் கேல்சி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஃபைல் இங்கே இம்போர்ட் ஆயிரும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த ஆட் ஃபங்க்ஷன் இங்கே கால் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த ஆட் ஃபங்க்ஷன் நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஃபைல் நேம் மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் கேல்சி டாட் ஆட் ஆட் ஆஃப் இந்த ஆடில் நான் வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ண போகிறேன் ஃப்ளோட் வேல்யூ பாஸ் பண்ண போகிறேன் டூ கமா ஒன் ஃபாலோ பை த்ரீ டூ பாயிண்ட் ஒன் கமா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பாஸ் பண்ணுறேன் இப்போது இதை பாஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் நம்ம கிளாரிஃபிகேஷனுக்காக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த பர்டிகுலர் ஃபைல் உடைய மாடியூல்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ப்ரிண்ட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா புரியுதா இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் கேல்சிங்கிற ஃபைலை இங்கே இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்க ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷனை மட்டும் இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் ஃபங்க்ஷனை ரெண்டு ஃப்ளோர் வேல்யூஸோடு பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் லேட் ஆன் இது என்ன என்ன டைப் ஆஃப் எந்த மாடியூல் இது அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக நான் டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நம்ம கேல்சி ஃபைலை எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் என்ன ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இப்போ நான் கேல்சி ஃபைலை எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் அதே அவுட்புட் தான் வருது எந்த எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது அண்ட் நவ் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ஃபைலை ரன் பண்ணுறேன் இந்த ஃபைலை ரன் பண்ணும்போது யூ கேன் நோட்டீஸ் தட் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் என்ன இருக்குது கேல்சி இருக்குது இம்போர்ட் கேல்சி இருக்குது ஸோ இம்போர்ட் கேல்சி அப்படின்னு உடனே இந்த ஃபைல் தான் எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இந்த ஃபைல் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு என்ன ஆக போகுது டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் கால் ஆக போகுது ஸோ டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் அப்படிங்கும்போது இந்த பர்டிகுலர் ஃபைலோடைய நேம் டிஸ்பிளே மாடியூலோட நேம் டிஸ்பிளே ஆக போகுது சரிங்களா இந்த பர்டிகுலர் ஃபைலோட மாடியூல் நேம் என்ன இது
அந்த பர்டிகுலர் மாடியூல் ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஃப்ளோட் வேல்யூ கேல்குலேட் ஆகுது எனக்கு அதெல்லாம் வேணால் ஃப்ளோட் வேல்யூ மட்டும் கேல்குலேட் ஆனால் போதும் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த இஃப் கண்டிஷனை மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இஃப் கண்டிஷன் மென்ஷன் பண்ணால் எனக்கு எப்போ ஒர்க் ஆகும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ வாட் ஐ மீன் என்னோடய கரண்ட் ஒர்க்கிங் மாடியூல் மெயினாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஒர்க் ஆகுமே தவிர எப்பயுமே ஒர்க் ஆகாது இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் நோட்டிஸ் தட் எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் மாடல் இம்போர்ட் ஆகும் ஆனால் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் கால் ஆகிருக்காது எனக்கு என்ன கால் ஆகிருக்குன்னா ஜஸ்ட் அண்ட் ஹெட் லெட் மீ சேவ் இட் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஒன்ஸ் மோர் எனக்கு என்ன கால் ஆகிருக்குன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஃப்ளோட் வேல்யூ மட்டும்தான் கால் ஆகிருக்கும் ஏன்னா நான் வந்து இது மெயினாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் இது மெயின் கிடையாது இப்போதைக்கு ஸோ இது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு ஃப்ளோட் வேல்யூ கேல்குலேட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா கரண்ட் ஒர்க்கிங் மாடலுடைய நேம் அதாவது கரண்ட் ஒர்க்கிங் மாடல் என்ன இதுதான் மெயின் இல்லையா ஸோ மெயின் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் புரியுதுங்களா எதுக்காக நான் இப்போ இஃப் டபுள் டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் யூஸ் பண்ண சொல்லிட்டு நான் இஃப் டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் நான் சிங்கிள் ஃபைல் யூஸ் பண்ணும்போது இட் இல் ஒர்க் நார்மலி அதுவே நான் மல்டிபிள் ஃபைல் ஆக்சஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கும்போது எனக்கு மெயினாக இருந்தால் மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் இல்லைன்னா எக்ஸிக்யூட் ஆக தேவையில்லை அப்படிங்கும்போது இந்த செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் இஃப் கண்டிஷன் மெயினில் போடும்போது எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகாது கிளியர் இப்போது திஸ் இஸ் ஃபைன் இப்போது நான் வந்து ஆடுங்கிற மெத்தட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இதுக்கு நான் எதுக்கு ஃபுல் ஃபைலு இம்போர்ட் பண்ணணும் ஆடை மட்டும் தனியாக இம்போர்ட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் பண்ணலாம் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ரம் கேல்சி இம்போர்ட் ஃபாலோ பை யோ ஃபங்க்ஷன் நேம் இது மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு இங்கே நீங்கள் கால் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் நீங்கள் ஆடை மட்டும் கால் பண்ணால் போதும் இது எதுக்காக அப்படின்னா எனக்கு ஃபுல் ஃபைலு இம்போர்ட் பண்ண வேணா அந்த ஆடுங்கிறது மட்டும் இம்போர்ட் பண்ணால் போதும் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் இது மாதிரி எழுதிக்கலாம் எனக்கு அவுட்புட்டில் எந்த சேஞ்சஸ் இருக்க போகிறது கிடையாது ஜஸ்ட் உங்கள் இம்போர்ட் மெத்தடில் மட்டும்தான் வேரியேஷன் இருக்க போகுது சரிங்களா கேல்சி ஃப்ரம் ஜஸ்ட் அமெனர் டைப் வேறர் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரம் கேல்சி இம்போர்ட் ஆட் கிளியர் ஸோ அவுட்புட்டில் எந்த மாடிஃபிகேஷன் இருக்க போகுதுல இட் இஸ் கோயிண்ட் பி அ சேம் ஆனால் இந்த வே ஆஃப் இம்போர்ட் மாறிய மாறுது இல்லைங்களா நான் ஃபுல் ஃபைல இம்போர்ட் பண்ணுறேன்னா இல்லை அந்த பர்டிகுலர் மெத்தட மெத்தட இம்போர்ட் பண்ணுறேன்னா சொல்லிட்டு மாடிஃபிகேஷன் இருக்குது இப்போ இதுவே எனக்கு இன்னொரு ஃபைல் இருக்குது இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபை ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கமாச பேடில் போட்டு நீங்கள் அதையும் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்படி தான் ஒரு மல்டிபிள் ஃபைல்ஸை இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை என்டையர் ஃபைலுமே இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் கிளியர் உங்களுக்கு இந்த டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் நேமோட இம்பார்டன்ஸ் என்னான்னு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு லைக் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ச